ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് വീട്ടിനകത്ത് അകത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ പോണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ താമരക്കുളം ഇത് സിമെൻറ്റും തുണിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളൊരു തുണി എടുത്ത് തുണിയും സിമെൻറ്റും പിന്നെ രണ്ട് തരം വലിപ്പത്തിലുള്ള പാത്രം വേണം അത് എന്ത് പാത്രമായാലും കുഴപ്പമില്ല അലൂമിനിയോ സ്റ്റീലോ എന്തായാലും പ്രശ്നമില്ല അതിങ്ങനെ അമർത്തി വയ്ക്കുക അതിനുമ്പ് നിലത്തോ ഒക്കെ സിമെൻറ്റ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കട്ടിയിൽ നല്ല അഞ്ചാറ് ഷീറ്റ് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ചിട്ട് അതിന് മീതെ വേണം ഈ പാത്രങ്ങൾ വയ്ക്കുക ഇപ്പം രണ്ട് പാ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് സൈസിലുള്ള പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തുണി നനച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഗ്യാപ്പിൽ വയ്ക്കുക നനഞ്ഞ തുണി തന്നെ വയ്ക്കണം നനച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് വയ്ക്കുക അധികം വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഊർന്ന് വരാൻ പാടില്ല പിന്നെ മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ ലെവലാക്കി കൊടുക്കണം ആ തുണി പൊങ്ങിയിരിക്കരുത് രണ്ട് സൈഡും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിന് മീതെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഇടുക ഈ പാത്രത്തിലൊന്നും സിമെൻറ്റ് ആവുമെന്ന പേടിയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ആ ഷീറ്റ് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ആവില്ല ഇനി സിമെൻറ്റ് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഗ്ലൗസ് ഇടാൻ മറക്കരുത് ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടേ ചെയ്യാവൂ സിമെൻറ്റ് അല്ലേ കൈക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട് കലക്കി കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് കലക്കി എടുക്കുക കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കണം കേട്ടോ തുണി ഇതിൽ മുക്കി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്രയും വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു തുണി എടുക്കുക അത് പഴയ ടർക്കി ടവലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളത് ഇരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ടത് ആ സിമെൻറ്റിൻ്റെ മിക്സിൽ മുക്കി നന്നായിട്ട് മുക്കി എടുക്കണം അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ തുണിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സിമെൻറ്റ് ആയി എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നിട്ടത് എടുത്ത് ഇതിന് മീതയിലേക്ക് പിരിച്ചിടണം നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് തന്നെ ഇടാൻ നോക്കണം കേട്ടോ ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് കിടക്കണം എല്ലാ സൈഡും എല്ലാം വലിച്ച് നല്ല കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന് പ്രത്യേകം നോക്കുക എന്നിട്ട് മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി ആ പാത്രത്തിനോട് ചേർത്തൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് സിമെൻറ്റ് പൊടി അതിന് മീതെ വിതറി കൊടുക്കുക അതാ തുണിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എല്ലായിടവും ഒരേ രീതിയിൽ സിമെൻറ്റ് ആവണം എന്നാലേ ഉണങ്ങുമ്പോൾ അത് മര്യാദയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തുണിയുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു എന്ന് വരും ഞാൻ അത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കണം അതിലേക്ക് ആ തുണിയിലേക്ക് തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കുക കുറച്ച് സിമെൻറ്റ് കലക്കി ആ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടവും പ്രസ് ചെയ്ത് തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ച് ചേർക്കുക
ഞാൻ അരികൾ എല്ലാം മടക്കി പാത്രത്തിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ലെവലായിട്ട് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ അരികൾ ഇങ്ങനെ പരന്നിരിക്കുന്ന പാത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പരന്നത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഇത്തിരി കട്ടി കൂടിയത് ഉള്ള തുണിയായതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അത് കുഴപ്പമില്ല അത് ഉണങ്ങി വരുമ്പോൾ നന്നായിരിക്കും കട്ടി കുറഞ്ഞത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാല് ലെയറൊക്കെ തുണി തുണി ഇങ്ങനെ ഇടേണ്ടി വരും എല്ലാ വശവും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പം ഏത് പാത്രം വെച്ച് വേണമെങ്കിലും അത് ചെയ്യാം ഒരു ഒറ്റ പാത്രമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം ഈ ഷേപ്പിലുള്ളത് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള പാത്രം എടുത്തേക്കണം അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം അതിന് ഷേപ്പ് നമ്മൾ ആക്കി കൊടുക്കണം അതാണ് കാര്യം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ കട്ടി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവരും ഈ ചാ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാണോ കേട്ടോ പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാം കമൻറ്റും ചെയ്യണം അതിന് മുകളിൽ നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടി സിമെൻറ്റ് വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കണം നല്ല ഷേപ്പിൽ വരുത്തുക പിന്നെ മീത് ഒരു ഒരു ലെയറും കൂടി നമുക്ക് ഇടണം അതിന് ഇത് ഒറ്റ ലെയറായിട്ട് ഇട്ട ഒരു ഫുള്ളായിട്ടുള്ള തുണി ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ പീസാക്കി ഇടുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് വീണ്ടും ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സിമെൻറ്റും ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് അതിന് മീത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ടും ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതായിട്ട് പിന്നെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ പൊടിയിട്ട് അത് ഫുള്ള് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും ക്യാമറ ഓഫായിപ്പോയി അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് മഴ ഇല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങുന്ന ഇടം വരെ കുറച്ചുകൂടി വയ്ക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചില അരികൊക്കെ സിമെൻറ്റ് മാത്രമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ പൊട്ടിച്ച് കളയുക അതായത് ഈ ബബിൾ ഡ്രാപ്പ് ആണ് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നത് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉണ്ടല്ലോ ബബിൾസ് ഉള്ളത് അതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ഡിസൈൻ വന്നേക്കണേ പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല അത് നമ്മൾ ഓർത്തില്ല തിരി മറിച്ചിടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞ് ഫുള്ളായിട്ട് സിമെൻറ്റ് നന്നായിട്ട് കുറുക്കി വെള്ളം അധികം ഇല്ലാണ്ട് കുറുക്കി ഈ ചാന്ത് പരുവം എന്ന് പറയില്ലേ അത് മുഴുവനും തേച്ച് കൊടുക്കണം ഈ ഡിസൈൻ വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി പെയിൻറ്റ് എൻ്റെ ബ്രഷ് നമ്മൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും എല്ലായിടവും നന്നായിട്ട് 
ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ തേക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഹോൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇതാക്കി എടുക്കുക അപ്പം ഇത് ഒരു ദിവസം വച്ചേക്കണം നല്ല വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ ഒന്നുണങ്ങി വരുമ്പോൾ അത് കുറേശ്ശെ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ വാർക്ക കെട്ടിടം വാർത്ത് വാർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഇതാക്കൂലേ അതുപോലെ തന്നെയാണിത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും അവസാനം അത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതിൽ ശരിക്കുള്ള താമര വളർത്താനും പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക